টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি আজকে তোমাদের উদাহরণ তিন উদাহরণ চার উদাহরণ পাঁচ এই তিনটা অঙ্ক করে দিব আমি এর আগে দশটা পর্বে সবগুলো অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি আজকে আমার মূল বইয়ের অঙ্কের শেষ লেকচার তো এরপরে আমরা যে লেকচারগুলো করাব সেটা হলো বোর্ড কোশ্চিন অথবা বোর্ড কোশ্চিন অথবা যেসব সৃজনশীল আছে সেগুলো সমাধান করাবো দেখো বলছে যে উদাহরণ তিন বলছে দেখাও যে এইটা সমান ওয়ান আবার বলছে দেখাও যে এটা সমান ওয়ান আমরা প্রথমে বাম পক্ষ তুলেছি এখন দেখো বন্ধুরা সেটা হলো পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে গুণ হয় আবার বলছি পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে গুণ হয় এখন দেখো সেটা হলো এই পাওয়ারের উপরে এই পাওয়ার আছে তাহলে গুণ হবে এ টু দি পাওয়ার পি আর কিউ গুণ করলে হয় পি কিউ মাইনাস পি আর আর গুণ করলে হয় পি আর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কিউ আর আর গুণ করলে হয় কিউ আর পি আর কিউ গুণ করলে হয় পি কিউ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার পি আর আর গুণ করলে হয় পি আর মাইনাস কিউ আর আর গুণ করলে হয় কিউ আর দেখো আমি বলেছিলাম যে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে গুণ হয় এটা সূত্র এই পাওয়ারের ওপর আবার পাওয়ার আছে তাহলে পি দ্বারা এই দুইটা গুণ করেছি কিউ দ্বারা এই দুইটারে গুণ করেছি আর দ্বারা এই দুইটারে গুণ করেছি এখন দেখো সবগুলার বেজ হচ্ছে এ এবং গুণ আকারে আছে গুণ আকারে আছে যদি সবগুলার বেজ একই হয় এবং গুণ আকারে যদি থাকে তাহলে পাওয়ারগুলা যোগ হয় দেখো তিনটা এ আছে আমরা লিখলাম একটা এ একটা এ লিখে যেহেতু গুণ আকারে আছে এই ভিত্তি যেহেতু এক তাহলে পাওয়ারগুলা সব যোগ হবে তাহলে কি হবে দেখো পি কিউ মাইনাস পি আর প্লাস কিউ আর মাইনাস পি কিউ প্লাস পি আর মাইনাস কিউ আর এখন দেখো পি কিউ আর পি কিউ কাটা পি আর আর পি আর কাটা কিউ আর আর কিউ আর কাটা থাকে এ টু দি পাওয়ার জিরো দেখো কোনো কিছুর ওপর পাওয়ার যদি জিরো হয় তার মান হচ্ছে ওয়ান আবার বলছি আমরা সূত্র জানি কোনো কিছুর ওপর পাওয়ার যদি জিরো হয় তার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে দেখো আমার আসলো ডান পক্ষ ডান পক্ষ অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হল দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ তুমি একটু নিজে চেষ্টা করলেই পারবে এখন আমি উদাহরণ চারের কনম অঙ্কটা করাব অঙ্কটা যদিও একটু কঠিন টাইপের এবং আমিও যখন ছাত্র ছিলাম তখনও এই অঙ্কটা পরীক্ষায় প্রায় আসতো সরি অঙ্কটা একটু কঠিন ছিল পরীক্ষায় প্রায় আসতো না অনেক ছেলেমেয়েরা পারত না তো পরীক্ষায় আসে খুব কম আসে তারপরে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য অঙ্কটা সমাধান করে দিচ্ছি দেখো সেটা হলো আমরা বারোকে লিখতে পারি বারোকে লিখতে পারি থ্রি ইন্টু ফোর ফোর লিখতে পারি যে বারোকে থ্রি ইন্টু ফোর আর এরপরে পাওয়ার মাইনাস হাফ ইন্টু দেখো আমরা চুয়ান্নকে লিখতে পারি হলো সাতাশ গুণ দুই আর এখানে থ্রি আছে এখন দেখো আমরা থ্রি গুণ ফোরকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার আর মাইনাস হাফ ইন্টু এখন দেখো এই রুটের কারণে আমরা জানি অল টাইম পাওয়ার হাফ হয় যেহেতু এখানে থ্রি আছে তাহলে হবে ওয়ান বাই থ্রি আমরা সাতাশকে লিখতে পারি থ্রি কিউব ইন্টু টু আর রুটের কারণে পাওয়ার হাফ হয় কিন্তু এখানে আছে কিউবিক রুট তাহলে এখানে পাওয়ার হবে ওয়ান বাই থ্রি দেখো যদি এখানে ফোর থাকতো তাহলে ওয়ান বাই ফোর এখানে কিছু না থাকলে শুধু হাফ হতো এখন দেখো সেটা হলো আমরা একটা নিয়ম জানি সেটা হলো পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন ফোরকে লেখছি টু স্কোয়ার সাতাশকে লেখছি থ্রি কিউব এবং এই রুট কিউবিক রুটের কারণে ওয়ান বাই থ্রি হয়েছে এখন দেখো পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় দেখো এইটা এবং এইটার উপর পাওয়ার আছে মাইনাস হাফ আমরা জানি পাওয়ারের ওপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় এখন লিখবো থ্রি টু দি পাওয়ার এরপরে পাওয়ার কিছু না মানে ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে মাইনাস হাফ গুণ করলে হয় মাইনাস হাফ গুণ টু দেখো এইটার সাথে টু এর সাথে মাইনাস হাফ গুণ করব তাহলে এই টু আর এই টু কাটা থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান গুণ এখন দেখো সেটা হলো পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় এখন দেখো পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হলে হয় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এইটার সাথে এটা গুণ করব তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি থ্রি গুণ করলে থ্রি থ্রি কাটা 
থাকে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান লিখলেও হয় না লিখলেও হয় গুণ টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এখন দেখো আমরা জানি যার বেস এক এবং গুণ আকারে থাকলে পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয় এখন দেখো থ্রি আর থ্রি এর দুইটার বেস এক এর পাওয়ার তাহলে এর পাওয়ার এবং এর পাওয়ার যোগ হবে কারণ গুণ আকারে আছে তাহলে মাইনাস হাফ যোগ এরপরে পাওয়ার হবে পাওয়ার কিছু নেই মানে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান গুণ এবার দেখো সেটা হলো এটার পাওয়ার আর এটা বেস হচ্ছে টু দুইটার বেস সেম তাহলে পাওয়ার দুটা যোগ হবে তাহলে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন আমি যে পরিবর্তনটা করেছি দুইটার বেস হচ্ছে থ্রি তাহলে একটা থ্রি লিখছি লিখে পাওয়ারটা যোগ মাইনাস হাফ এর পাওয়ার কিছু নেই মানে ওয়ান আছে প্লাস ওয়ান এটার বেস টু এটার বেস টু তাহলে পাওয়ার দুইটা যোগ হবে গুণ আকারে আছে বলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এখন দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার এটা লসায় করব এটা লসায় করছে টু তাহলে লসায় করলে এই নিয়ম হচ্ছে এটা দিয়ে এটা ভাগ করতে হয় ভাগ করলে কেটে যায় এ সরি এটা দিয়ে এটা ভাগ করতে হয় ভাগ করলে কেটে যায় কেটে যায় গেলে ওয়ান থাকে তাহলে থাকে মাইনাস ওয়ান আর এটা যে গুণ হবে তাহলে প্লাস প্লাস টু গুণ টু টু দি পার এটা লসাগ হচ্ছে থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান দেখো আমরা জাস্ট লসায়ু করেছি জাস্ট লসায়ু করেছি এখন দেখো সেটা হলো থ্রি টু দি পার দুই থেকে এক বাদ দিলে হয় ওয়ান ভাগ টু গুণ এটার থেকে এটা বাদ দিলে হয় টু টু দি পার মাইনাস টু বাদ থ্রি এখন দেখো সেটা হলো যে লিখতে পারি আমরা কি থ্রি টু দি পার হাফ গুণ আমরা এটারে লিখতে পারি টু স্কোয়ার এরপরে পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দেখো আমরা জানি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে টু গুণ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি গুণ করলে হয় মাইনাস টু বাই থ্রি দেখো এই লাইনের পরিবর্তন এখানে যা ছিল তাই আর এই টু দেখো টু কে লেখ টু স্কোয়ার লেখছি দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করলে হয় এইটা এখন দেখো সেটা হলো থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ গুণ পাওয়ারে পাওয়ারে কি বলে দুই দুগুণে চার দেখো টু স্কোয়ার মানে ফোর আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখন দেখো সেটা হলো রুটের পুরে হাফ আছে আমরা জানি রুটের পুরে হাফ থাকা সরি থ্রির উপরে হাফ আছে রুটের পরে না রুট থ্রির উপরে হাফ আছে কোনো কিছুর উপরে হাফ থাকা মানে রুট তাহলে এটার আমরা লিখতে পারি রুট থ্রি আর এটা যেহেতু গুণ আছে দেখো এটা মাইনাস আছে আমরা মাইনাসটা যদি বাদ দিতে চাই তাহলে ওয়ান বাই দিয়ে লিখব ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি দেখো ফোর টু দি পার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি লিখছি ওয়ান বাই ফোর টু দি পার ওয়ান বাই থ্রি এখন দেখো সেটা হলো আমরা রুট থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় রুট থ্রি আর এইটার আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে কিউবিক রুট ফোর রুট থ্রি এটার পরে হয় রুট ফোর আর এখানে যদি থ্রি থাকে তাহলে কিউবিক রুট ফোর দেখো আমরা লিখছি কিউবিক রুট ফোর দেখো এটা এই লাইন থেকে আমরা এই লাইন যেতে পারি নাকি ফোর এখানে যেহেতু কিউবিক রুট থ্রি তা কিউবিক রুট তো আমরা এটারে লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি এখন দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে রুট থ্রি ভাগ কিউবিক রুট ফোর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা যে তুমি একটু নিজে নিজে দেখো বারবার অঙ্কটা ইনশাল্লাহ পারবে এখন আমি তোমাদের উদাহরণ চারের খ নং অঙ্কটা করাবো দেখো উদাহরণ চারের খ নম্বর অঙ্কটা আমরা তুলছি এটা একেবারে সিম্পল সাধারণ অঙ্ক এটা কিউব মানে কয়বার বলো তো তিনবার আমরা তিনবার গুণ করব দেখো একবারে অঙ্কটা করা যায় আমি ভেঙে ভেঙে করতেছি একবারে দুই লাইনে অঙ্কটা হয়ে যায় কিন্তু আমরা একটু ভেঙে ভেঙে করি এটা কিউব মানে তিনবার তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এটা স্কোয়ার মানে দুইবার গুণ মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ এখন দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন তিরিখে নয় তিন নং সাতাশ গুণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়ান আর টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর তাহলে আমরা এটারে লিখতে পারি মাইনাস সাতাশ ভাগ ফোর অ্যান্সার শেষ
এখন আমি তোমাদের উদাহরণ পাঁচ সমাধান করাবো দেখো বলছে সমাধান করো ফোর টু দি পার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থার্টি টু এখন দেখো আমরা অঙ্কটা আগে তুলছি এবার ফোরকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার আর এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর বত্রিশকে লিখা যায় টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দেখো টু টু দি পার ফাইভ মানে পাঁচটা টু গুণ আমরা যদি পাঁচটা টু গুণ করি তাহলে আসবে বত্রিশ দেখো এ লাইন থেকে এ লাইন আমি দুইটা পরিবর্তন ঘটিয়েছি ফোরকে লিখেছি টু স্কোয়ার আর থার্টি টুকে লিখেছি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন দেখো আমরা জানি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে এই টু দ্বারা এই দুইটা গুণ হবে যেহেতু পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে তা গুণ হয় তাহলে টু আর এক্স গুণ করলে হয় টু এক্স প্লাস টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার ফাইভ দেখো আমার এইগুলো এটা করার একটাই কারণ যে উভয় পক্ষে এই ফোরকে আমরা টু স্কোয়ার লিখেছি বত্রিশকে টু টু দি পার ফাইভ লিখেছি এগুলো করার একটাই কারণ উভয় পক্ষের ভিত্তি এক করা উভয় পক্ষে যদি ভিত্তি এক হয় বামপক্ষ এবং ডান পক্ষে যদি ভিত্তি এক হয় তাহলে আমরা ভিত্তি ভিত্তি বাদ দিয়ে পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি তো এখন দেখো দুইটার ভিত্তি হচ্ছে টু তাহলে ভিত্তি ভিত্তি বাদ তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু ফাইভ বা দেখো টু এক্স ইকুয়াল টু টুটা প্লাস ওই পাশে গেলে হবে মাইনাস বা টু এক্স সমান পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে হয় তিন অতএব এক্স ইকুয়াল টু দেখো দুই গুণ আকারে আছে এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে ওই পাশে গেলে হবে ভাগ অতএব নির্ণেয় নির্ণেয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু তাহলে অঙ্কটা সমাধান হয়ে গেল এখন একটা বিষয় বলি সেটা হলো যে আমি টোটাল এগারোটা পর্বে পর্বে আমি ফোর পয়েন্ট ওয়ান পুরো সম্পূর্ণ বইয়ের অঙ্কগুলো আমি সমাধান করে দিয়েছি এবং উদাহরণ সহ প্রথম এক নম্বর এক নম্বর আমার পর্বে আমি তোমাদের যে সূত্রগুলো আছে সূত্রগুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং দুই থেকে নয় পর্যন্ত মূল বইয়ের এক থেকে একুশ পর্যন্ত প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি এবং দশ এবং বারো নম্বর লেকচারে আমি তোমাদের উদাহরণ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত উদাহরণগুলো সমাধান করে দিয়েছি আমি এর পরে আজকে আমার এই ফোর পয়েন্ট ওয়ানের মূল বইয়ের শেষ ক্লাস আমি এর পরে যে লেকচার করাবো সেই লেকচারে এই অধ্যায়ে বোর্ডে যে সৃজনশীলগুলো আছে সেই সৃজনশীলগুলো সলভ করাবো এবং যে সৃজনশীলগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট বা যেগুলো সমাধান করলে তোমাদের পরীক্ষায় তুমি পারবে আমি সেগুলো সমাধান করব তো আজকে আমার লেকচার এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবা